你没事吧，梦瑶？梦瑶以后再也不能照顾公子了。公子还是要多练练功，不要再惹宗主生气了。什么？宗主有令，梦瑶即刻离开不京市。为什么呀？宗主心意已决，梦瑶告辞大哥，梦瑶说你要赶他走，这到底是怎么回事啊？大哥，坐下。一点礼数都没有。聂宗主，孟公子有伤在身，不知道犯了什么罪过，这样离去只怕……此事不要再提。江公子，魏公子，你二人接下来如何打算？如今云深不知处，已凶多吉少。蓝湛又在赶回去的路上，我怕他也会遭遇危险。魏无羡，如今温氏派人听讯，温旭去了云深不知处，还不知道是谁，去了莲花坞。啊，对，那我们赶快回莲花坞。没错。现今温氏已露爪牙，你二人的确应该尽快回到云梦。至于西城那边，哎。只能希望他平安无事了。是啊，阿叔，最近生意可好啊？还挺好，挺好。哎，对了，阿叔，哎，最近云梦有发生什么异常没有？别的倒没什么，就是多了一些陌生面孔。听说啊，是周围的小仙家想来投奔江宗主的。其他的我也不是很清楚。哎，来，别走，别走，哎哎，来。哎，新鲜的莲蓬啊，你们带上一袋啊！谢谢阿叔啊，哎，记得来喝茶啊。
什么事啊？你这急匆匆的。公子们回来了。是阿信、阿成他们回来了。你说这次咱们私自出走，爹会不会责罚咱们？哎，我看啊，八成是要挨顿打喽。都怪你，没事瞎跑什么？要不我也不会出去找你。怪我，怪我！等会儿挨打，我替你都挨了。嗯，得了吧，从小到大跟你在一块儿，我什么时候少得了挨打？摊上你这么个兄弟，不知道我上辈子造了什么孽。哎呦，辛苦你了，别生气了。下辈子我们两个还做兄弟，好不好？阿斗，江叔叔，恕我违反家纪，擅自出走，还有江城出去找我，请江叔叔责罚。爹，孩儿不孝，让您担心了。阿成、阿宪，此番出去。可还平安？没遇到什么危险吧？爹，江叔叔，是我们不好，让您挂念了。爹，我们这次不是去玩，我们是和蓝忘机。阿信，阿成，师姐，阿姐，你有没有想我呀，师姐？阿姐，你不要理他。阿姐，最近怎么样？哎，师姐一定是想我了。师姐都瘦了，你要不要脸？好了好了，闲话休提，先用饭吧。好。由他们派人亲自教化，阿成、阿宪，我本正要与你们说明，这几天你们就准备准备，出发吧。亲自教化，温氏就这么说的，也太厚颜无耻了。慎言，用饭。谢谢师姐。怎么还能吃得下去啊？你何必那么焦躁呢？焦躁？你怎么还能这么一副不温不火的样子啊？那传书上说，如若胆敢违抗他们的命令，不肯交出继承氏族的本家直系子弟，就会被扣上仙门逆乱、百家之害的罪名予以剿除。哼，好大的口气啊！本家直系子弟什么意思？就是说阿成和阿离至少要有一个在里面。送过去干嘛呀？教化，别人怎么教化自家子弟？嗯
鲁能当他们姓温的来插手，这分明就是送过去给人拿捏，给人当人质。阿娘，你别生气，我去就行了。当然是你去，不然还想让你姐去啊？你看他现在的样子，还乐呵呵的剥莲子。阿离，别剥了，你剥给谁吃啊？你是主人，不是别人的家仆。三娘子，怎么了？我说错什么了吗？家仆，不愿意听到这个词。江鹏面，我问你，这次你打不打算让他去？那要看他自己。想去就去，嗯，我去。哼，真好啊！想去就去，想不去也能不去。那凭什么我们阿成就非去不可？你给别人养儿子养成这样，江宗主，你可真是个大大的好人啊！三娘子，我看你是累了，该回去歇息了。阿娘，喊我干什么？跟你爹一样，让我少说两句吗？你就是个傻的。告诉你，你这辈子都比不过坐在你旁边的那个，修为比不过，夜练也比不过，现在连送死都得你先去。没办法，谁让你娘比不过别人的娘？比不过也就比不过，但你娘替你不平，跟你说过多少次了，不要跟她鬼混。你竟然还要帮她说话，我怎么生出你这样的儿子？哼！好了。我们吃饭兰湛，你不是很嚣张吗？还不是落在了本公子的手里。这样，你跪下，乖乖把阴铁交出来，我就饶你一命。你知道吗？我最讨厌的就是你这种高高在上的样子。你以为你是谁？你不过就是我们岐山脚下的一只蝼蚁，温竹流，给我打！嗯、妈的，一看就是魏无羡自创的破魔咒，重看不重用的东西，还追吗？不用，就放他回去。家兄已经到了，就让他回去看一看。云深不知处，变成一堆废墟。一只蝼蚁还能嚣张到什么时候呢？
村主，温旭带人已经把山下所有的入口都围了起来，扬言要放火烧山。叔父，祁山分尸，果然阴损的紧呢、啊。叔父，温旭的赤炎符炼了虎毒在内，你千万不要动怒啊。王吉呢？你可和他联系上？一定要联系上王姬，让他赶紧走，千万不要回来。他在外面，或许还有可能保存。叔父，宗主，宗主，不好了，外面。南氏子弟临危不惧，平时教你们的都忘了吗？泽乌君，温氏弟子绕到山侧，打破了结界，到处点火，火势已经快蔓延到内门弟子的居所了。叔父，如今形势紧迫，兰氏恐遭大难，西城渔举，恳请叔父带着藏书阁古迹，离开云深不知处。宗主，我走了，你怎么办？其他人怎么办？我们退到寒潭洞去，没有墨娥，他们绝难进来。叔父，如今形势紧迫，望以大局为重。无论如何，都要保住兰氏的根基啊！西尘，不用说了，你走，我留下。叔父，若你还认我这个叔父的话，那就速速离去。叔父，我是家主，誓死不离开云深不知处。是家主，才要走。藏书不绝，家主不死，姑苏兰氏不灭。叔父。传令，所有内门弟子，带外门弟子，一道退入寒潭洞。爹，哦，是你们俩啊？怎么，这么晚了找我有事啊？江叔叔，如今温氏如此猖狂，恐怕是与我们有关。哦，这件事说来话长，恐怕还要从我们在兰氏听学说起。我们从清河回来的路上，我一直在给蓝湛发信，却一直收不到他的回音。而如今温氏，越来越不管不顾的露出了本来的面貌，越来越横行无忌，暗偷不成改明抢。我担心，云深不知处会不会也？其实你们说的这些，我早就知道了。您早就知道了？是在听学的时候，蓝宗主的所忧所虑，没错。只是我们没有料到，温氏会如此明目张胆。
你们在清河之时，蓝宗主又来了封信。信上说，蓝氏因阴铁已成温氏心腹之患，温煦已赶往姑苏，恐怕不仅仅只是传令、听讯这么简单。那我们怎么办？温氏会不会也对我们下手？如今温氏虽然势大，但蓝宗主说。阴铁炼制极其复杂，稍有不慎，反而会被阴铁之力所致。因此，在温若寒得势之前，应该不会派人围攻围剿各门各派，以免反遭围攻。只是蓝氏和阴铁纠葛过深，只怕现在再也无法韬光养晦了。阿长阿剑。事不宜迟，三日后，你们一同出发。可是，我知道，这次要难为你们了。江叔叔，魏婴明白，如今形势比人强，我们去了岐山，一定会照顾好自己的。至于那个温潮，他最多不爽打我们两下，也不敢杀人的。明知不可为而为之，有所不为。方有可为。还有多少人在外面？所有弟子被温氏冲散了，联络不到。应当还有数十人在外。先生，咱们赶快进去吧。我就在这里等。先生，安心。进去。我，我是外门弟子，我不知道。蓝忘机听了，交出阴铁，不然我就把你们云深不知处的弟子通通杀光。
再问一遍，怎么进去？退！说不说？所有的来世那帮弟子都配有墨额，上面的余温是来世一记，只有那帮弟子进去才能进去。苏珊，你个懦夫！但是怎么会出你这个败类？好不容易有个开口的，哎，继续说，南西臣去哪了？他，他带着古琴逃了。忘记，叔父，就是在这里。蓝以前被告诉我，为人处事，当问心无愧。忘记，你终于出来了。放了他，撤出云深不知处。嗯。阴天呢？撤出云深不知处，我去起身。好。放了他。对了，你不是很厉害吗？来，给我打断他一条腿都飞那么远了，你还能射得着吗？你猜？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油果然厉害，就算去了岐山，也不怕他们温氏。教训教训他们，让他们知道咱们江氏也不是好欺负的。这太阳，怕不像今日这么好射吧？无非是
，明知不可为而为之。仙都饶命！仙都饶命！小子知错了，下次再也不敢了！仙都饶命！仙都，仙都饶命！下次再也不敢了！饶命！饶命啊！仙都，仙都饶命！办事不利。这是我最后一次提醒你，若再有下次，来这里的就是文宁。不会有下次了。温伯伯对温情有养育之恩，只要温伯伯有命，温情不敢不从。明白就好。我要试炼阴体，你来为我施针。是。也拿着，还有这个。师姐，师姐，够了，够了，这么多，我们两年也吃不完。阿离，够了。我云梦江氏的子弟，不至于那么脆弱，经不起外界一点风浪。江叔叔，你还有没有什么要给我们的呀？要给你们的东西，早就给了，箭在身侧。训在心中，明知不可为而为之，对吧？这意思可不是让你明知道要去闯祸，还硬要去作怪。哎，记住，有所不为，方有可为。好了，时候不早了，启程吧。
来，金公子。魏兄，江兄，江城，怎么不见姑苏兰氏的人啊？你说，会不会出什么事了？蓝忘机没来，说不定是好事，你可别忘了。阴铁还在他身上，说不定温朝没有找到他，他自己藏起来了。可是我总觉得有什么不太对劲啊！你还是先管好你自己吧。温二公子到众人列队。瞅瞅你们一个个的德行，就跟没睡醒的赖皮狗一样。既然来到岐山，就要遵循岐山的规矩。这第一件事，在听讯期间，任何人不允许私自携带武器，以免惊扰仙都。那我们现在就开始，每个人挨个矫健。
就何来愁？